Hoje a presença do consultor em marketing político Darlan Campos, nós damos sequência a uma conversa iniciada na nossa edição de ontem. Darlan, nós, nós terminamos nossa conversa ontem é, com essa reflexão a respeito de, por mais que se identifique os atributos e a empatia gerada pelo candidato Jair Bolsonaro, agora presidente eleito do Brasil, havia um... Um evidente, um evidente eh, antipetismo no qual o candidato surfou competentemente, não? Sim, o antipetismo teve o seu auge nas eleições de 2016, quando o PT perdeu 40% das suas prefeituras, eh, um quinto dos seus prefeitos saíram do partido e foram para outros partidos, então o partido de fato saiu das eleições de 2016 como o grande derrotado. Entretanto, é, todo o processo com o ex-presidente Lula, das suas caravanas, conseguiu reanimar uma base petista que estava é, desalentada. Logo, é, houve um crescimento e até uma possibilidade de uma boa competição do PT nessa eleição. Logo, ir ao segundo turno e não ter perdido por uma margem tão grande foi uma vitória para a estratégia petista que precisava sobreviver às eleições de 2018. Entretanto, o antipetismo falou mais alto nesta eleição e o candidato que foi ao segundo turno era o candidato que no imaginário popular era a expressão que tinha condição de vencer o candidato petista. É isso que explica essa capacidade de transferência de voto ou é a organicidade do partido? O partido PSL não existia. Não digo, o candidato, não digo do PT, do PT por Haddad. O, o, part... o PT é, conseguiu, e aí a gente tem que entender que os 45 milhões de votos, é, mais de 45 milhões de votos que o Haddad teve, não são votos do PT. São muitas vezes votos, inclusive, anti-Bolsonaro, anti que também arregimentou uma massa importante de eleitores. Só que é, o que foi fundamental nessa eleição, até que explica em parte a não ida e o baixo desempenho de Geraldo Alckmin foi que já no final da reta final do primeiro turno houve uma, um afunilamento e um sentimento de que dava para ter terminado no primeiro turno. Então aquele sentimento fez com que algumas outras candidaturas elas fossem minguando nos seus votos. Então Marina Silva terminar com o rendimento que teve e o Alckmin também é fruto disso, de transferência de voto que saiu desses candidatos, o chamado voto útil de reta final, que é muito presente no segundo turno, mas que nós já vimos presente na reta final do primeiro turno. Em algum momento, tem alguma ponderação, algum peso que possa se dar a uma mera e nada esotérica variação de humor do eleitor? O a eleição, ela acontece dentro de um campo social. Logo, toda a variação de, de humor, ela gera um impacto dentro do processo. Reflete, né? Reflete. As pesquisas que nós tivemos acesso, nacionais e locais também, é, que nós fizemos, já havia um sentimento e uma demonstração de que o eleitor estava ressabiado. O, re, o eleitor estava insatisfeito e o eleitor queria mudança. Logo, é, o candidato que se expressou como um outsider conseguiu ocupar este espaço, mesmo que ele tivesse muitas contradições em si, mas falou mais alto ser ou parecer ser de fora do sistema do que um partido que já estava no poder. E aí nós temos que lembrar que o PT venceu quatro eleições presidenciais seguidas. Então, há um cansaço, uma fadiga de material, inclusive natural. com o um partido natural, que leva a uma vitória dos adversários. E, e, e como é que você vê assim, a, essa redução que, o, que ele faz de, tem, de temas complexos a frases, às vezes, toscas e... E simplórias, você acha que isso aí, como é que o eleitorado compra isso? Ele compra isso no sentido de uma alternativa, aquilo que ele já experimentou e não gostou, que foi essa, essa, o, o final do, do, governo, do, da, da, do período petista de governar. Como é que, você, como é que explica o fato de, de um eleitorado que o, que o, o, o Bolsonaro ele catalisou votos ao longo de todo o espectro social, né? também, né? É, como é que se explica o fato de as frases dele produzirem esse efeito, embora se percebesse que elas eram, elas eram rústicas, para poder explicar satisfatoriamente a complexidade do tema que elas tratavam? As eleições de 2018, elas foram, pela primeira vez da Nova República, definidas pelo voto evangélico. É... 
diversos. Os, de, os estratos sociais diversos tiveram basicamente as mesmas proporções. É, o grande destaque é o componente regional, o PT venceu em todo o Nordeste, com uma margem importante, os demais, as demais regiões do Brasil, Bolsonaro venceu. Mas o componente do voto evangélico foi fundamental. Então, é, o cunho moralista. O, ou seja, o discurso contra o PT, especialmente no campo moral, trouxe para ele uma autoridade moral no discurso que possibilitou que Bolsonaro tivesse aí uma diferença larga no campo evangélico e que possibilitasse a sua vitória. Então, foi a primeira eleição presidencial em que ela foi definida pelo voto evangélico. Ou seja, de um fortíssimo viés conservador. Viés conservador que também se materializa no Congresso Nacional. Nós temos o Congresso, um Congresso mais conservador do que o anterior. Bancadas tradicionais, como a bancada da Bala, da Bíblia, é, a bancada do Boi, né? é, elas saem mais fortalecidas do que estavam na legislatura passada. E como é que você vê o desempenho dos outros personagens, por exemplo, Henrique Meirelles e todos os milhões que ele botou na campanha? Né? O Alckmin também com aquele latifúndio, se dizia, o latifúndio de tempo na TV. E aí, de repente, são atropelados por uma figura folclórica como o Cabo da Ciolo. Como é que você vê isso? Primeiro, é... o Henrique Meirelles é um caso interessante a ser estudado no marketing político. Do ponto de vista estético, ele é a campanha mais bonita do ponto de vista estético, do ponto de vista publicitário. Entretanto, ele não tinha uma estratégia clara ao olhar na perspectiva daquilo que o seio social esperava. Entretanto, ele consegue investir uma qualidade boa no seu vídeo, porém, ele não consegue uma estratégia boa. Ele tentou colar no presidente Lula, entretanto, a sua imagem estava ligada ao presidente Temer. E, então, ele gasta praticamente 50 milhões na sua campanha, enquanto o Cabo Daciolo, uma figura folclórica, que é, gastou menos de 10 mil reais, consegue mais votos do que ele. Isso traz para nós uma máxima presente no marketing político de que dinheiro não ganha eleição. É importante ter a estratégia correta, a leitura correta do cenário para colocar em prática e os recursos necessários para fazer a campanha rodar. A presença hoje é do consultor em marketing político da Arlan Campos. Voltamos já. Voltamos com a presença do consultor de marketing político, Darlan Campos. Darlan, nós terminamos o bloco anterior, você tava falando, nós estávamos falando a respeito do, do erro de estratégia de comunicação do Meirelles, que apesar de ser sofisticado na sua produção, não foi convincente. Né? Não foi convincente porque ele trouxe um discurso para uma trajetória política que desmentia aquilo, ele associado ao Michel Temer e querendo se avocar os créditos daquilo que o governo Lula fez de bom. Né? Mas temos outros personagens, o, o, o Alckmin, por exemplo. O Alckmin, o que, que é? Empatia mesmo? O Alckmin, o Alckmin tem um problema do negócio do picolé de chuchu, de ter dificuldade de construir empatia. A Marina, que sai descapitalizada de quase 19 milhões de votos. O Cabo da, da Ciolo, você já falou, né? então, o aspecto folclórico. Esse aspecto folclórico parece que é um pouco permanente, é um pouco recorrente na, na política brasileira. Né? Nós tivemos Enéas, o Cacareco. Não sei se as comparações são devidas. Alckmin é um caso interessante. A eleição 2018, ela pedia um pouco mais de intensidade. Ela pedia dos candidatos mais intensidade. É, a gente pode comparar com uma, um pouco a eleição de 89, né? no qual é, o, tanto o segundo quanto o terceiro colocado é, daquela eleição são Lula e o Brizola, que tinham um discurso firme, é, afiado. Logo, a gente percebe que faltou um candidato ali do PSDB também ter essa virilidade, um pouco mais de firmeza no seu discurso. Esse é um ponto. Segundo, é, a facada do Bolsonaro também atrapalhou, uma vez que eles tiveram que reformular parte da estratégia que você não poderia atacar alguém que estava ferido, ferido e com possibilidades aí de coisas piores acontecerem a ele. Logo, 
É, isso também preservou o Bolsonaro durante o processo da campanha. Então, é, alguns fatores atrapalharam o Alckmin, mas você tem a própria característica do Alckmin, que é uma característica que tem tudo a ver com o establishment. A população pedia alguém anti-establishment e ele era o político tradicional. A própria tradicional. encarnação do establishment. Fala pausada, ponderada, Contido. contida, moderado nos seus posicionamentos. Então, não era isso que a população esperava nesse momento. A Marina, ela foi levada pelo voto útil. É... Nessa eleição, vamos lembrar que na eleição passada, ela tinha uma estrutura partidária. Ela estava pelo PSB. Eduardo Campos faleceu... Uhum ela assume e o PSB tinha uma capilaridade por todo o Brasil, coisa que a rede não tinha. Então não foi capaz também de fazer uma campanha e de levar o discurso da Marina para todo é, o país. Segundo, é, naquela eleição a Marina conseguiu se posicionar como a terceira via, coisa uhum. que nessa eleição ela não conseguia porque existiam muitas terceiras vias. Uhum. Era uma eleição polarizada, logo ela teve uma dificuldade de se posicionar. E na reta final, os votos da Marina migraram, ou, e em sua grande maioria, para o Haddad, na tentativa de fazer com que Bolsonaro não fosse eleito no segundo turno. Uhum. E a questão do, dos, dos candidatos folclóricos? Isso é algo recorrente na história do Brasil, na história das eleições do Brasil, onde determinados candidatos ocupam um espaço. Né? Na eleição passada... Foi o Eduardo Jorge, pelo PV, que fez esse papel com algumas falas e que ficou, é, utilizou o humor para poder é, se destacar. Também teve um rendimento baixo. Ele também teve o seu rendimento baixo. Então, nós vamos percebendo que, de fato, isso é uma construção que faz parte do processo político brasileiro e que a democracia tem que conviver também com esses personagens que institucionalmente buscam um espaço ao sol. E às vezes são os inocentes úteis que são bem usados, né? Pelos players em jogo. E... Usam para falar coisas que às vezes outros se, se abstêm de falar. E em algum momento o Cabo da Ciolo auxiliou o Bolsonaro. Porque o seu discurso de cunho religioso colocava ele mais à direita do que Bolsonaro. E muitas vezes Bolsonaro parecia até menos radical, graças a um discurso mais radical de um Cabo da Ciolo. Bom, agora, agora começa, uma coisa é chegar, né? outra coisa é permanecer. Agora nós temos uma expectativa de um governo aí, onde ele está se cercando de alguns notáveis, que são, de fato, bons avalistas iniciais do, do, da largada do governo, mas tem uma situação que está por ser resolvida, que é a grande incógnita, a relação dele com o Congresso. Como é que você está vendo isso aí? É um desafio. É, ele tem dado algumas sinalizações de como vai ser o seu método de governar. Primeiro, o presidente precisa montar sua co coligação, sua coalizão de governo. Essa coalizão ela é fundamental para a estruturação e para a aprovação das pautas que o próximo governo tem à sua disposição. Todos os presidentes até o momento buscaram uma articulação com partidos, uma vez que as estruturas partidárias elas têm mecanismos internos de pressionar os deputados a votarem nas pautas que as lideranças definem como prioritárias. O Bolsonaro está buscando uma estratégia diferente, de falar com as bancadas. Então, ele chamou a bancada ruralista e o Ministério da Agricultura está com a bancada ruralista, a futura ministra Tereza Cristina, atual deputada. Logo, nós percebemos uma, uma, outra, uma outra tentativa de articulação, que a gente vai ter que esperar, porque não foi tentado ainda esse método, mas ele vai ter um grande desafio pela frente, que é passar por cima das estruturas partidárias, dentro de um congresso que tem um regimento que precisa ser seguido, e isso vai ser fundamental para o sucesso do governo Bolsonaro. Troca, troca a, a, a convergência temática pela aliança partidária tradicional. Ele está tentando este processo... É, o problema vai ser a perspectiva de que até que ponto os seus ministros vão ter a capacidade de convencimento, então Paulo Guedes já demonstrou pouca habilidade política de, no trato, o Moro nunca teve que dialogar nesse ponto de convergência como juiz 
ele não precisava prestar conta a esses políticos, ou seja, eles vão ter que se colocar numa outra seara e o desafio está aberto aí para a governabilidade do governo Bolsonaro. Daqui uns meses nós vamos sentar aqui para conversar sobre isso tudo, o que está que acontecendo. Com certeza. Muito grato, Darlan, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Presença do consultor em marketing político, Darlan Campos. Até já. Música